அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஒரு சின்ன கதை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதை பற்றி பார்ப்போம் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவோட டாபிக் தொடர்வோம் ஒரு அழகான சின்ன தேசம் மன்னன் ஒருவன் அவனோட அந்த நாட்டில் ஒரு குளம் மட்டும் சொல்கிறான் மேலும் மக்கள் அனைவரையும் திரட்டி இந்த குளம் முழுவதுமாக விட்டு முடித்த பின்பு நீங்கள் எல்லாரும் இன்று இரவு உங்களோட ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலேருந்தும் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த குளத்தில் ஊற்றுங்க இந்த மாதிரி ஊற்றுனீங்கன்னா நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு இரவும் வந்தது ஒரு நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறான் அவனுக்கு ஒரு யோசனை எப்படியும் இருட்டு எல்லோரும் பாலோட தான் வரப்போகிறாங்க நம்ம மட்டும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுனா என்ன ஆகிடப்போகுது அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கான் அவனொன்னும் தவறானவன் அப்படின்னு இல்லை அவனுடைய நிலைமை இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் அவனை அது போல மாற்றிருக்கு மன்னர் எப்படி மகிழ்ச்சியாக தான் இருப்பார்னு சொல்லி அவன் நினைச்ச மாதிரியே செஞ்சுட்டு விட்டுறான் காலை வருது மன்னன் வந்து பார்த்தா குளம் முழுவதும் தண்ணீர் மன்னன் என் மக்கள் அனைவரும் இவ்வளோ தானா இப்படி தானா அப்படின்னு ஒரு மன வருத்தத்தோட கிளம்புறார் இந்த இடத்துல அந்த மன்னன் வேற யாரும் இல்லை நம்மளுடைய பூமி தான் அந்த மக்கள் நம்ம தான் நம்ம எல்லாருமே வேணும்னே இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்றது இல்லை நான் ஊத்துற ஒரு லிட்டர் தண்ணினால ஒன்றும் பெருசாக ஆட போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஆனால் இதே நினைச்சிடுறோம் இதுதான் கடைசியில் ஒரு பெரிய விழிவாக மாறுது காட்டுத்தீ காட்டுத்தீ ஒவ்வொரு வருஷமே ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து போகிறது சகஜம்தான் ஆனால் இந்த வருஷம் நாம் பார்த்திராத அளவு உயிர் வழி மிக அதிகம் இயற்கையான காட்டுத்தீ எப்பயுமே தேவைதான் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காட்டுத்தீ இதற்கான காரணங்கள் என்ன நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை பற்றிய ஒரு வேகமான முன்னோட்டம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இயற்கையான காட்டுத்தீ ஏன் நல்லது வழக்கமாக பெரிய மரங்கள் வளர்ந்த பிறகு சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வராது காட்டுக்குள்ளார வெளிச்சம் வராதனால அந்த மரத்தினுடைய விதைகளாகவே இருந்தாலுமே விதைகள் முளைக்காது ஒரு காட்டுத்தீயின் பிறகு இந்த நிலை மாறுது சாம்பல் ஆயிடும் எல்லாம் பிறகு புதிய மரங்கள் அந்த விதைகள்லேருந்து வளர்ந்து மீண்டும் புதிய காடு உயிர் பெறும் அதனாலேயே அவ்வப்போது ஏற்படும் சிறிய காட்டுத்தீ நல்லது இது பூமியினுடைய சுழற்சி தான் இந்த முறை ஆனால் இது வேறு லெவலுக்கே போயிடுச்சு காரணங்கள் கடும் வறட்சி ஈரப்பதம் இல்லாத தன்மை அதிக வெப்ப அலைகள் இதனால் வெப்ப காற்று வெப்ப காற்றுனாலே இன்னும் வேகம் ஜாஸ்தி எரிஞ்ச கரும் புகை அதனால் வரும் மீண்டும் இடி மின்னல் இதனால் மீண்டும் தீ இந்த அம்புகளையெல்லாம் எய்து விட்டது புவி வெப்ப நடைதல் குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு யார் காரணம் நல்லதுடா நீ நம்ம தான் காரணம்னு சொல்ல போகிற அப்படி இல்லை அடுத்த தலைமுறை டெல்லி இப்படி ஆனதுக்கு நீங்களும் காரணமா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம்னு தான் சொல்ல வரேன் எளிதாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் கேசரி ஜாங்கிரி கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தர்பூசணி இவை எல்லாத்தையுமே சுவையாக வேணும்னு கேட்டால் ஓகே ஆனால் நல்லா கலராக பார்க்க செம்மையாக இருக்கணும்னு கேட்குறோம் இங்கே தொடங்குது ஆடம்பரம் சராசரியான பயன்பாடு அப்படின்றது ஓகே ஆனால் நம்ம தண்ணி பெட்ரோல் கரண்ட் எல்லாவற்றையும் அதிகமாக சாப்பிட்ற ஆடம்பர சேவைகள் கொடுக்குற ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆடம்பர வண்டி வாகனங்கள் அது இது சொகுசு மின்சாதன பயன்பாடு இந்த எல்லாவற்றையும் நம்ம ஆதரிக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஆதரிக்கிறோமோ அங்கே புவி வெப்பமடலுக்கான எல்லா விதைகளையும் நம்ம தான் விதைக்கிறோம் சில விஷயங்கள் நம்மளால மாற்ற முடியாது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த பயங்கரத்தின் விழிவுகள் என்ன நம்ம பார்த்தா நம்ம நடைமுறையில் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அதை மட்டுமாவது நம்ம செய்யலாம்னு தோணும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி இரண்டு கோடி ஏக்கர் மேலே மரங்கள் காடுகள் எரிஞ்சு அழிஞ்சிருக்கு இது அமேசான் கலிஃபோர்னியா தீவிர பல மடங்கு அதிகம் இதில் கொடுமை என்னென்னா எண்பதுலேருந்து நூறு கோடி காட்டு உயிர்கள் துடி துடி சேர்ந்த போயிருக்கு கங்காருவாவது ஓரளவுக்கு உயிர் தப்பியிருக்கணும் ஆனால் கோலாபேர் இந்தியன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அது அது கிட்டத்தட்ட அழியும் தருவாய்க்கே போயிடுச்சு எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே அழிஞ்சிருச்சு இதில் தீயணைப்பு வீரர்களுடைய கஷ்டமும் சேர்ந்துருச்சு மற்றும் அதீத காற்று மாசு பல பேர் பல குழந்தைகள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் நடு தெரிவிக்க வேண்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட முழு உடைமைகள் வீடு எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டாங்க பல விளையாட்டு வீரர்களும் ஹீரோஸும் கோடிக்கணக்கில் நிதி கொடுத்து உதவியிருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் நம்மால் நடைமுறையில் எது சாத்தியமோ அதை மட்டும் நான் இங்கே உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்ம குழந்தைங்களுடைய பிறந்த நாளோ இல்லை நம்முடைய பர்த்டேவோ ஒரே ஒரு மரம் வருடத்துக்கு ஒரு மரம்னு மட்டும் நல்ல இடம் பார்த்து தேங்காய் நார் போட்டு அதுக்கு மேலே செடியை வச்சுட்டு வாரம் ஒரு முறைனு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு வருவோம் வெறும் மூணு வாரங்களுக்கு மட்டும் தேங்காய் நார் அதற்கான தேவையான ஈரை பார்த்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆயிரம் பத்தாயிரம்னு கேக்கு பார்ட்டின செலவு செய்யறோம் இதை செய்து பாருங்க உங்களுக்கான மன நிறைவு கிடைக்கும் குழந்தைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு வயசாதா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மரங்களை நீங்க வச்சிருப்பீங்க கம்போஸ்ட் வீட்லயே நம்ம மக்கும் பொருட்களை ஒரு பக்கெட்ல போட்டு கம்போஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம போடும் குப்பை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் குறையும் இதை பத்தி ஒரு வீடோ பதிவும் நான் விரைவில்
அடுத்து வரவைகள்லாம் நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாது அதாவது நம்மளால் நம்ம கேட்போம் நம்மளுக்கு அதை பண்ணுன்னு இருக்கும் ஆனால் நடைமுறையில் நம்ம அங்கே அதை போகிறப்ப அதை பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் காரில் ஒத்தையில் போகாமல் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய உணவா காரில் பெரிய ஒரு கார் ஏழு பேர் எட்டு பேர் போகிற காரில் ஒரே ஒருவர் மட்டும் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்துட்டு இருப்பார் சிக்னலில் நம்ம காரை ஆஃப் பண்ணலாம் ஆனால் அது முடியாமல் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஈஸியை நான்குலேருந்து பத்து மணி நேரம் வச்சு ஒரு ப பதினெட்டு டிகிரியில் இருபது டிகிரியிலே வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன்றுலேருந்து இரண்டு மணி நேரம் மட்டும் போட்டுட்டு ரூம்னுடைய வெப்பம் அறையினுடைய வெப்பம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபேன் போட்டுக்கலாம் குறைச்சிடலாம் அதை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பழங்களை கொடுக்கறதுக்கு மரங்கள் இருந்துச்சு இருக்குது இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு காற்றை கொடுக்கவாத மரங்கள் இருக்கணும் ஆடம்பரம் குறைப்போம் வையம் காப்போம் மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் இணைவோம்